ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் சிறப்புக்குரிய முருகப்பெருமானுடைய பல்வேறு வகையான விரத நாட்களில் ஒன்றாக விளங்கக்கூடியது வைகாசி விசாக திருநாள் இந்த வைகாசி விசாக திருநாளை எப்படி கொண்டாடுறது இந்த விரதத்துக்கு என்ன பலன் எப்படியெல்லாம் விரதம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக வைகாசி விசாகம் அப்படிங்கிற இந்த நாள் பல விசேஷங்கள் முருகனோடு தொடர்புடைய நாளாக இருந்தாலும் இந்த வைகாசி விசாகம் எந்த வகையில் முருகனோடு தொடர்புடையது அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சிவபெருமானுக்கு ஐந்து திருமுகம் ஈசானம் தற்புருஷம் அகோரம் வாமதேவம் சத்தியாஜதம் என்கின்ற பஞ்சமுகங்களோடு அதோமுகம் என்கின்ற ஆறாவது முகமும் வெளிப்பட ஆறு முகங்களில் இருக்கின்ற நெற்றிக்கண்ணும் திறக்க அந்த நெற்றிக்கண்ணில் இருந்து வெளிப்பட்ட அக்னி பிழம்பிலிருந்து பெருமான் அவதாரம் பண்ற அப்படி அவதரிக்கக்கூடிய அந்த பெருமானை கட்சியப்ப சிவாச்சாரியார் உதித்தனன் உலக முய அப்படின்னு சொல்ற அந்த உதித்த அற்புதமான முருகப்பெருமான் ஆயிரத்தி எட்டு இதழ் அடுக்கு தாமரையில் இருக்கிற கார்த்திகை பெண்களை பார்த்து சிவபெருமான் சொல்றார் நீங்கள் இந்த குழந்தைய வளருங்க அப்படின்னு இந்த ஆறு தாய்மார்களும் போய் என்ன பண்றாங்க அந்த ஒரு குழந்தைய சிவபெருமான் என்னதான் வளர்க்க சொன்னார்னு ஒரு அம்மா கையை பிடிச்சிக்கிட்டார் இல்லை இல்லை என்கிட்ட தான் சொன்னார்னு ஒரு அம்மா காலை பிடிச்சிக்கிட்டார் இல்லை இல்லை நான் தான் வளர்ப்பேன் அப்படின்னு ஒரு அம்மா போய் தூக்க போறேன் ஆறு பேரும் ஆறு பக்கம் இழுத்தா மற்ற குழந்தையா இருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் ஆனா அந்த பெருமான் ஆறு பேரும் தொட்ட உடனே ஆறு குழந்தைகளாக மாறிவிட்டார் ஆறு குழந்தைகளையும் கார்த்திகை பெண்கள் வளர்க்கின்றார்கள் சிவபெருமானின் கட்டளைப்படி தாயார் அந்த ஆறு குழந்தைகளையும் ஒன்றாக அணைத்து தன்னிடத்திலே அப்படி ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டார் ஆறு உடலும் ஓர் உடலாக மாறியது ஆறு திருமுகங்களாக முருகப்பெருமான் காட்சி கொடுத்தார் இல்லையா அந்த நாள் இந்த வைகாசி விசாக திருநாள் ஒன்றுபட்டதனாலே அவருக்கு கந்தன் அப்படின்னு பேருண்டு அந்த ஒன்றுபட்ட கந்தனுடைய வழிபாட்டை செய்யக்கூடிய ஒரு உகந்த நாளாக இந்த வைகாசி விசாக திருநாள் அப்படிங்கிறது விளங்குகிறது விசாகன் அப்படிங்கிற பெயர் வந்து முருகப்பெருமானுடைய பெருமையை பறைசாற்றுகின்ற ஒரு அற்புதமான திருப்பெயர் வி சாஹன் அப்படின்னு அதை நம்ம பிரிக்கலாம் வி அப்படின்னா பக்ஷி அப்படின்னு பொருள் சாஹன் அப்படின்னா பயணிப்பவர் அப்படின்னு பொருள் மயில் என்கின்ற பக்ஷியிலே பயணிக்கக்கூடிய நாதராக வழங்குபவர் அதனால் அவருக்கு விசாகன் அப்படின்னு பேர் அந்த விசாகனுக்கு உரிய திருநாள் இந்த வைகாசி விசாக திருநாள் இப்போ முருகனோடு இது எப்படி தொடர்புடையதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது தவிர இன்னும் பல சிறப்புகள் இந்த வைகாசி விசாக திருநாளைக்கு உண்டு வள்ளல் பெருமானார் சத்திய ஞான சபையை நிறுவிய நாளாகவும் இந்த வைகாசி விசாகம் அப்படிங்கிற திருநாள் விளங்குகிறது இதை தவிர நம்மாழ்வாரினுடைய அவதார தினமாகவும் இந்த வைகாசி விசாகம் அப்படிங்கிற திருநாள் விளங்குகிறது இதையும் தவிர புத்தரினுடைய அவதார தினமாகவும் புத்தர் ஞானம் பெற்ற தினமாகவும் விளங்குவது இந்த வைகாசி விசாக திருநாளாகும் இப்படி பல சிறப்புகளை தன்னகத்தே கொண்ட இந்த வைகாசி விசாக திருநாள் அன்னைக்கு முருகப்பெருமான நாம் எப்படியெல்லாம் வணங்கலாம் அப்படிங்கிற தகவலை தான் இன்னைக்கு உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கேன் இது வந்து விரதம் எப்படி வைக்கிறது விரதம் இருக்கிறதுனால என்ன பலன் விரதம் யாரெல்லாம் இருக்கணும் நான் பல முறை வந்து இந்த விரதங்களை பற்றி சொல்லும் போதே சொல்லியிருக்கிறேன் பசி தாங்கக்கூடியவர்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்கள் விரதம் இருங்க அப்படின்னு அதனால் வைகாசி விசாக விரதம் குழந்தை வேண்டியும் விரதம் இருக்கலாம் உடல் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் விரதம் இருக்கலாம் இல்லை விரதம்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க சாதாரணமாக நாங்கள் அன்னைக்கு சாமி கும்பிடணும் அப்படின்னா முருகனுக்கு விசேஷமான படையல்கள் அன்னைக்கு வச்சு சக்கரை பொங்கல் வைக்கணும் முருகனுக்கு வந்து ஒரு இனிப்பு எப்போவுமே நீங்கள் முருகனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு இனிப்பான சர்க்கரை பொங்கல் நைவேத்தியத்துக்கு நாம் வைக்கணும் அப்படின்னு இது கோடை காலம் ஆனபடினால இந்த வைகாசி விசாகத்தில் இன்னொரு சிறப்பும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா எல்லா முருகனுடைய ஆலயங்களிலும் இந்த பால் குடம் எடுக்கிறது காவடி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விசேஷ வைபவங்கள் எல்லாம் நடக்கும் அதனால் அந்த அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து நீர் மோர் பானகம் இதெல்லாம் தானம் பண்ணீங்க அப்படின்னா மிக உயரிய பலன் கிடைக்கும் அதனால் நைவேத்தியத்துக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் இதெல்லாம் பக்தர்களுக்கு தானம் பண்ணலாம் கொடை தானம் பண்ணலாம் விசிறி தானம் பண்ணலாம் அது இல்லாமல் நீர் மோர் தானம் பண்ணலாம் சாதாரணமான தண்ணீரும் வந்து நீங்கள் தானம் பண்ணலாம் தண்ணீர் பந்தல் அப்படின்னு வைப்பாங்க இல்லையா அதெல்லாம் வச்சு தானம் பண்ணினோம் அப்படின்னா இந்த வைகாசி விசாகத்தன்று முருகனுடைய அருளோடு சேர்த்து இந்த தானம் செய்த பலனும் நமக்கு கிட்டும் 
இத்தனை சிறப்புகளும் மிகுந்த இந்த வைகாசி விசாக திருநாளில் முறைப்படி பெருமான வணங்கினா நமக்கு வெற்றி அப்படிங்கிறது கிட்டும் ஏன்னா அர்ஜுனன் பாசுபதம் வேண்டி தவம் செய்து அந்த பாசுபதத்தை பெற்ற திருநாளும் இந்த வைகாசி விசாக திருநாள் தான் ஆகும் அதனால் வெற்றியை நமக்கு தரக்கூடிய வெற்றி வேலாயுத முருகப்பெருமானை வழிபட்டு வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லா நலன்களையும் பெற்று மகிழலாம் இது போன்ற பல ஆன்மீக தகவல்களை தொடர்ந்து அறிந்து கொள்வதற்கு ஆத்ம ஞான மையம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் இச்செய்திகளை பகிர்ந்து பல நடையுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் குறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்